El señor Daniel Ortiz es el coordinador de cultura del municipio de Sandona. Hay una inquietud, Daniel, por parte de la comunidad, especialmente de los amantes de la música, sobre el nombramiento del director de la Escuela de Música de Sandoná. Bienvenido. Eh, muchísimas gracias por el espacio, ingeniero. Sí, de respecto al tema de la Escuela de Música, no lo hemos retomado aún porque estábamos haciendo revisión de, de la documentación que se necesita para todo ese proceso, ¿cierto? Y actualmente ya estamos en el proceso de contratación de la persona que va a liderar el proceso de la escuela de coro y, y de banda que tiene el municipio. También tratando de darle una transformación a los procesos que se llevan ahí mismo, eh, tratando de mejorar un poco también la calidad del, del nivel de los chicos que están en la, en la institución de la escuela y um, estamos también esperando eso y prestos a la revisión de los instrumentos que tenemos y con los que cuenta el municipio y la Casa de la Cultura para el desarrollo de, de, de esta actividad, de este programa. Pero esperamos prontamente activarlo y comenzar nuevamente estos espacios que son tan provechosos. ¿Esos instrumentos están en la Casa de la Cultura? Sí, señor, en la Casa de la Cultura. ¿Son los que entregaron en los últimos programas o entregó la gobernación del departamento de Nariño? Sí, los mismos. Eh, Daniel, eh, sobre los niños que estaban, pues uno entiende que ellos van a continuar con el proceso, pero uno también supone que van a convocar otros niños y niñas interesados en la música. Sí, hay que abrir convocatoria, principalmente vamos a llamar a los chicos que estaban en el proceso a ver si desean continuar y vamos a ver la disponibilidad que tenemos de instrumentos para así poder nosotros ver... Eh, la demanda que, que tiene el grupo también extra a los que ya participaron y ver si tenemos los instrumentos adecuados para poderles eh, partici hacer partícipes a todos de este programa. De lo contrario, tendríamos que ver la financiación o la forma de cómo podemos adquirir más instrumentos para no dejar a nadie por fuera, porque esa es la idea principal, ¿no? que, que los procesos crezcan y que no se estanquen y, y construir sobre la semillita que ya se deja siempre desde la anterior también administración. Mm, también se estaba pensando en la compra de instrumentos pero pues hay que esperar a ver la demanda de, de los chicos también al programa sobre otros programas culturales que podemos informarle a la comunidad bueno sobre otros programas culturales la coordinación ha estado trabajando en proyectos principalmente hace poco pasó la convocatoria jóvenes por el cambio de, del ministerio de cultura eh, en una mesa de, de apoyo a este tipo de proyectos eh, inscribimos cuatro, cuatro proyectos de la parte cultural uno encaminado en la parte de muralismo otro en la parte de música otro en la parte del cine club y otro en la parte del relevo generacional de artesanías en el, en el corregimiento de Bolívar eh, prestos a la aprobación o la no aprobación de los mismos pero con buenas ideas que se pueden trabajar en un futuro en caso de no ser aprobadas también estamos trabajando en un proceso que queremos llevar a las zonas rurales de nuestro municipio, toda la parte cultural, como cinematografía, como música, como teatro, como las artes plásticas, también queremos acercarlos un poco a esos contextos. Estamos en la formulación, justamente hoy lo vamos a presentar al alcalde para, para la aprobación del mismo y para que nos asignen unos recursos para comenzar a trabajarlo desde ya. También queremos eh, activar espacios eh, que ya veníamos visualizándolos desde que se comenzó la administración, que es la creación de, de talleres y de cursos en la parte de carnaval y en la parte de las artesanías. Entonces, estamos trabajando en eso, vamos eh, construyendo principalmente las propuestas para, para la aprobación de las mismas. En el tema que también se ha tocado en las reuniones de construcción participativa del plan de desarrollo relacionados con la con la integración del Consejo Municipal de Cultura, ¿qué podemos decir? Sí, en eso estamos también, estamos tratando de organizar, reorganizar el Consejo Municipal de Cultura. Eh, yo creo que en este mes hacemos eso, hacemos una convocatoria, una reunión con los principales, eh, con las principales encargados de las áreas de, de la parte cultural. Eh, tenemos que hacer pues, un diagnóstico primero de cómo están estos temas y con, en torno a eso construir también un programa que, se pueda, que pueda ser muy participativo y también que sea beneficioso para el sector cultural del municipio. Entonces en eso estamos también, esperamos que no pase de este mes el, el, el avance en ese, en ese tema. 
Usted ya ha tenido la oportunidad de revisar el acuerdo mediante el cual se conforma o se integra el Consejo Municipal de Cultura. Sí, señor. El, la, el Consejo Municipal de Cultura del Consejo tenemos una carpeta en la cual simplemente está el acuerdo. Deberían haber actas de reuniones, actas de, de, de invitaciones, de todos los procesos que se realizaron, pero solamente tenemos el acuerdo. El acuerdo... Mm, lo podemos reintegrar nuevamente, pero también haciéndole un poquito de algunas adecuaciones en algunos temas como de propuestas, como de actividades, como de... Del de las impacto, mismas reuniones, claro, creo. También, del impacto que puede haber de cada uno de los representantes de las áreas eh, dentro del Consejo. Entonces, lo que queremos es que aparte de que no solo exista el Consejo, sino que funcione. Entonces eso es lo que queremos, estamos viendo si en este mes hacemos esa reactivación también. Sí, que sea un consejo muy operativo Exacto. para que en las diferentes reuniones pueda realizar propuestas, algunas que se puedan implementar por el bien del sector cultural de nuestro municipio. Claro, y que no se nos escape ningún, ninguna manifestación artística que tiene el municipio, como las artes, la música, el teatro, el muralismo. En el municipio se desarrollan todo este tipo de, de, de disciplinas y entonces no queremos que quede por fuera ninguna de esas propuestas. De pronto uno pues se le escapa alguna cosa, pero, pero ya con el consejo ya se puede ver eh, cuáles son las necesidades de cada una de estas áreas, entonces en eso estamos también. Daniel, pues le agradecemos y le deseamos muchos éxitos al frente de la coordinación de cultura o del enlace de cultura aquí en nuestro municipio. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por la invitación y por la participación.